வணக்கம் சுவையின் ரகசியம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது முள்ளங்கி பராட்டா முள்ளங்கி பராட்டாக்கு மூளி பராட்டான்னு சொல்லுவாங்க வட இந்தியாவில் இப்போ இது ஒரு ரெண்டு பெரிய பெரிய இது எடுத்துருக்குறேன் முள்ளங்கி இதை வந்து சீவி எடுத்துக்கணும் இப்படி அதுக்கு வேர்க்கடலை ஒரு கப்பு ஒரு சின்ன கப்பு வேர்க்கடலை வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும் பச்சை மிளகா ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் இந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைச்சிக்கணும் ஓரளவுக்கு அதுக்கப்புறம் ஜீரகத்தூள் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூனு கொத்தமல்லி எண்ணெய் உப்பு மாவு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த முள்ளங்கி இதுவை இதில் தண்ணி வரும் இதில் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு முள்ளங்கி இது ஒரு கப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சம் சால்ட்டு போடணும் உப்பு வந்து ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு போட்டு இதை நல்லா கையால் இப்படி பண்ணணும் இப்படி பிசையும் போது என்ன ஆகுன்னா நல்லா அதில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் தண்ணி எல்லாம் வந்துடும் அதில் இருக்கிற தண்ணி இது வரணும் இப்படி இப்படி தண்ணி எடுத்துக்கும் இந்த தண்ணிலேயே அதை நம்ம இந்த தண்ணிலேயே இந்த மாவு போட்டு நம்ம பிசைய போகிறோம் இப்போ இந்த தண்ணிலேயே நம்ம இந்த மாவு போடுறோம் ஒரு கப்பு மாவு போட்டிருக்கோம் இதில் வந்து முதல்ல அந்த இது பிசையும் போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் கொஞ்சோண்டு உப்பு போடணும் பாருங்கள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு போட்டால் போதும் இது கூட இன்னும் ரொம்ப தண்ணி போட்டுருங்க இல்லை திட்டியாக ஓரளவுக்கு வர மாதிரி நம்ம சப்பாத்தி எப்படி பேசுவோம் அந்த மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு மாவு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம இந்த பரோட்டா கொண்டியது ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடுச்சு இப்போது கடாயில் இந்த பரோட்டா கொண்டியதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு ரொம்ப எண்ணெய் வேண்டாம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் கொட்டால் போகிறோம் அப்புறம் ஜீரகம் ஜீரகம் பொரியிருக்கோம் பச்சை மிளகா ஜீரகம் பொறிஞ்சிடுச்சு பச்சை மிளகா போய் இப்போ வந்து நம்ம முள்ளங்கி துணி வச்சுருக்கத போடுறோம் கால் டேபிள் ஸ்பூனு உப்பு போட்டிருக்கோம் எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கணும் நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் இது ரொம்ப நேரம் வேகணும்னு இல்லை இப்போ நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருந்த வறுத்து வருத்த வேர்க்கடலை வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூனு இது கூட போடுறோம் கொஞ்சம் கரகரப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு இதை போட்ட வேர்க்கடலை போட்டோன்னே நல்லாயிருக்கும் இது இப்போ கொத்தமல்லி போட்டிருக்குறோம் இப்போ கொத்தமல்லி போட்டாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் அடைச்சிருவோம் இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எப்படி தரைக்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் இதை நம்ம பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கணும் வருங்க இந்த மாதிரி ஒரு உருண்டை பண்ணி உருண்டை பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்படி பண்ணி எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் மாவு கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்திங்கன்னா தான் அந்த இதில் வைக்கும் போது சரியாக வரும் உங்களுக்கு உள்ளங்கி வைக்கும் போது ஒரு டேபிள் ஸ்பூனு இதில் வைக்கணும் வச்சுட்டு இப்படி அந்த கையால் இப்படி பண்ணிவிட்டு இந்த விரலால் இப்படி நல்லா இப்படி பண்ணி இப்படி பண்ணணும் இந்த மாதிரி பண்ணி பண்ணி நம்ம முதல்ல எடுத்து வச்சுருவோம் தவா வச்சுருக்கோம் போட்டாச்சு இது வந்து இரும்பு தவா இது கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம இதை த பராட்டாவை போடுவோம் தவா சூடாகிடுச்சு நம்ம இந்த பராட்டாவை போடுவோம் ரொம்ப லைட்டாக எண்ணெய் போடுங்க இது 
திருப்பி போடுவோம் கொஞ்சம் நல்லா ரெண்டு பக்கம் மூணு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி திருப்பி திருப்பி போடணும் ரெண்டு அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வெந்துடும் அது ஒன்று எடுத்துருவோம் அடுத்தது போடுவோம் மேலே நெய் போட்டுட்டு உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணணும் முள்ளங்கி பரோட்டா ரெடியாக இருக்குது எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ